ஹலோ 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 என்ன எடுத்தோடனே கவ்வுது நட்சத்திரமையா நட்சத்திரமையை பத்தி பேசுறதுனாலயா அதுக்கு நான் அந்த பிட்டு போட்டேன் ஹலோ மக்களை இன்னைக்கு நாங்க நட்சத்திரமை மிக்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி அதாவது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேச போறோம் நீங்க எல்லாம் நல்லா சொம்பு அடி வாங்கி நம்மளே அடி வாங்கிருக்கீங்க அதனால நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ரிலேட்டபிளான டாபிக்கா இருக்கும் பேசுறோம் Uh, usually it's about like uh, abuse based or domestic abuse sexual abuse pathi da basic a irko and then appo na vand ipo recent a konja naala da vand green flags red flags uh, mental abuse emotional abuse n ellame uh, include panna aarambichirukanga and how i see this is like uh, uh, basic vand freedom da like uh, ஒரு ஹியூமனா எல்லா ஃப்ரீடமும் நம்மளுக்கு இருக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு கொடுக்காம இல்லைன்னா அதுக்கு நீ என்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் சில விஷயம் செய்யணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்டாப் பண்றது ஸ்டாப்பிங் தெம் ஃப்ரம் அவங்களோட என்டையர் ஃப்ரீடம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுங்கிற ஒரு ஸ்டாப் இது போடுறது தான் வந்து டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா நான் பாக்குறேன் நீங்க சொல்றத பார்த்தா இப்ப நம்ம போன ஜென்ரேஷன்லாம் முக்காவாசி நான் எப்படி பாக்குறேன்னா லைக் சில எல்லாருமே ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் போது அது டாக்ஸிக்கா இல்லையாங்கிறதே யாருக்குமே தெரியாதுன்னு தோணுது ஏன்னா இப்போ சில பேர்லாம் அதை வந்து லவ் மாதிரி காமிப்பாங்க இப்ப சில பேர் வந்து ரொம்ப பொசசிவா இருப்பாங்க இந்தெல்லாம் போகாத இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போக போடாத உன் உடம்பு நான் மட்டும்தான் பாக்கணும் அந்த மாதிரி சில ஒரு மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறது அது வந்து அதுவும் ஒரு இடத்துல நீங்க சொல்றது வந்து அவங்க ஃப்ரீடம் கட்டுப்படுத்துறது தானே அது எல்லாமே வந்து டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள வந்துடும் நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லும் போது இட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் நான் சொல்வேன் ஒரு எண்டுல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிசிக்கல் அபியூஸ் மென்டல் அபியூஸ் எமோஷனல் அபியூஸ் சொல்லிட்டு நல்ல தெரிஞ்ச அபியூஸ் எல்லாம் இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே ரெட் பிளாக் அப்படியே பறக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறத வந்து கிளியரா நம்ம டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லிடலாம் அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா இந்த பக்கம் வந்து இந்த கார்னர்ல பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் மோஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பீங்க But uh, there will be certain things that you can do with your own life. Okay, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. You are in a toxic relationship with your own relationship. That is a spectrum. If you are in a toxic relationship, you are in a toxic relationship. 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 இன்னொன்று நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்னாலே இப்போ வந்து நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ஆப்போசிட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி தான் பேசுகிறோம் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து யாராக ஒன்றா இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் உங்கள் அம்மாவாக இருக்கலாம் உங்கள் அப்பாவாக இருக்கலாம் உங்கள் பிரதராக இருக்கலாம் உங்கள் நெய்பராக இருக்கலாம் யாராக ஒன்றா இருக்கலாம் உங்கள் ஆஃபீஸ் கலீகாக கூட இருக்கலாம் ஸோ எப்படி இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட்டு எப்படி வந்து நம்ம இதுலேருந்து வெளில வருது அப்படின்றத பற்றிலாம் இப்போ நம்ம பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையுமே வந்து ஒழுங்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டான ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கும் எக்ஸ்பிரதே வந்து ரொம்ப முட்டாள்தனம் ஏன்னா யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நீங்களும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நானும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது ஸோ எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பேடான ரிலேஷன்ஷிப்பாவோ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டாக்ஸிக்காவோ இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு செல்ஃபிஷ்னஸ் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கும் போய் சொல்றதும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அரிசிந்தனா யாருமே இருக்கிறது கிடையாது மறைக்கிறதும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கும் பிரைவசி இல்லாம இருக்கிறதும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கும் இல்லை அப்பா அம்மா பையன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரைவசி எங்க போகும் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பிரைவசின்றதே ஒண்ணு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே நான் ஃபீல் பண்றேன் ஸோ அப்போ எந்த லெவல்ல வரும்போது அது பேடுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த லெவலுக்கு மேல இதனால கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது உங்க ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு இந்த பர்சனோட அந்த பர்சனோட இன்ட்ராக்ட் பண்றதே உங்களுக்கு பயமா இருக்கு அவங்களை சுத்தி நீங்க எக்ஸல்ல நடப்பீங்க ஐயோ அவங்கள ஏதாவது பயமுடுத்திடுவோமோ கோவப்படுத்திடுவோமோ கஷ்டப்படுத்திடுவோமோ அப்படின்னு பயந்து பயந்து நீங்க இருக்கிறது அவங்க கிட்ட எதையும் ஓப்பனா பேசுறதுக்கு தயங்கிறது அதே மாதிரி உங்களை பத்தின விஷயங்களா சந்தோஷமா பகிர்ந்துக்கிறது லைக் நீங்க ஒரு வெற்றி எல்லாம் நடந்துட்டு வந்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ஹாப்பியா போய் சொல்லலாம் அப்படின்ன
நீங்க டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டா சொல்லிட முடியும் நகவி இப்போ எனக்கு ஐ ஆல்சோ ஹாவ் அனதர் கியூ லைக் இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆரம்பிக்குது யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் வித் தெம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வரும் லைக் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் திஸ் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் பர்சன் அப்படின்ட்டு பட் சின்ஸ் அது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறதுனால இட் யூ வில் ஹாவ் மோர் லைக் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நெக்லெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே இது பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் But if you see, அந்த எந்த பிரச்சனைக்காக நீங்க இனிஷியலா யூ ஹேட் தட் கிளிச் ஆஃப் லைக் ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சோ அந்த இஷ்யூ தான் குவாட்ரிபிள் ஆயிட்டே கடைசியில இஃப் அட் ஆல் யுவர் பார்ட்டிங் வேஸ் தட் வுட் பி த மெயின் ரீசன் ஃபார் தட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ரெட் அபவுட் இட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த பிரேக்கப் ஆனவங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கூட கேட்டிருக்கேன் இந்த பிரச்சனை இனிஷியலா ஆரம்பிச்சு அதை கண்டுக்காம கடைசியில பெருசாயி பிரிஞ்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அண்ட் தேர் லைக் ஆமா அது எனக்குமே அப்படி நடந்திருக்கு லைக் ஃபர்ஸ்ட் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு நான் விட்டுட்டு இருப்பேன் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த பிரச்சனையினால தான் வந்து நாங்க பிரிஞ்சிருக்கவே பிரிஞ்சிருப்போம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் அண்ட் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தோணுதுன்னா லைக் இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் பிரைவசி போய் சொல்றது எல்லாம் நம்ம டாக்ஸிக்னு சொல்றோம்ல அதுக்கான ரீசனிங்கும் நம்ம யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் பொய் சொல்றதுக்கு ரீசன் சோ தட் தி அதர் பர்சன் டசன்ட் ஃபைட் அலாட்டா கூட இருக்கலாம் ஃபைட் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க லைக் இப்ப நான் என் ஃப்ரெண்டை வெளில பார்க்க போறேன் அப்படின்னா அந்த விஷயம் தெரிஞ்சா கியோ மியோன்னு கத்துற ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் இருக்கலாம் லைக் பிடிக்காம இருக்கலாம் நான் வந்து உண்மையை சொல்லிட்டு நான் அந்த ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு நாலு நாள் சண்டை போடுறதுக்கு நான் அவங்க கிட்ட சொல்லாம வேற யாரையோ பார்க்க போறேன் ஏதோ அப்பாயின்மெண்ட் போறேன்னு சொல்லிட்டு போறதா கூட அந்த மாதிரியான விஷயம் கூட இருக்கலாம் இப்ப நான் ரொம்ப கேஷுவலா என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேசே இல்ல லைக் உன்னோட நீ ஒரு டெக்ஸ்ட டெலிட் பண்றதுக்கு கூட அது சீட்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஐ திங்க் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படிங்கறது தான் நானும் நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்துல லைக் பெருசா சண்டை வரக்கூடாது தி அதர் பர்சன் டஸ் நாட் ஹாவ் தி capability to understand this maybe romba uh, possessive a irukla romba attachment issues irukla avangalukku avangala childhood issues or like yaraad uh, abandonment issues and mari nariya irukku over the over relationship style irukku and avanga avanga childhood la go through panna vishayam vande அது அவங்க ஹேண்டில் பண்ணல ஒழுங்கா ஒரு தெரபிஸ்ட் கிட்ட அந்த மாதிரிலாம் அவங்க போல அப்படின்னா அந்த ஹேண்டில் பண்ணாத எல்லா இஷயமும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்லதான் தெரிய வரும் சோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஏன் இப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பிளாங்கா சண்டை போடாம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இட் வாட் இஸ் தேர் சைல்டுஹுட் இஷ்யூஸ் ஏதாவது ட்ராமா இருக்கா எதனால இவ்வளோ பயப்படுறாங்க ஏன் அபேண்டன் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறாங்கங்கிறதெல்லாம் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபார் மீ ஐ வில் டிஃபைன் அ ரிலேஷன்ஷிப் லைக் ஹவு ஐ ஹாவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை மாம் ஆர் டேட் எப்பவுமே வந்து அவங்க என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்கன்ற பயம் எனக்கு இருக்காது அவங்க தே ஆர் ஆல்வேஸ் தேருங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் அவங்கள தினம் தினம் நான் மிஸ் பண்றேன்லாம் நினைக்க மாட்டேன் தே ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் மீ அந்த Uh, they are the cushion for me. I can go fall on them any time. And if I phone them, both of them will be available for me and they will do anything for me. If I have 100% of them, I will be able to do anything for me. If I have an extension, I will be able to do anything for my partner. If I miss them, I will be able to do anything for them. If I miss them, I will be able to talk to them. If I miss them, I will be able to talk to them. If I miss them, I will be able to talk to them. is a good relationship and i think and the and the base of the create panano or relationship na ninga solra and edha na accept panikiren chinna chinna poigal because avanga hurt pannirumo and the mari or bayam irukku theriyuma like idanaala nam relationship pirinjirumo abdingra or bayam vandutale adu endalavu strong abdin enak puriyala so adu vandu toxic mari da enak theriyudhu enak ella red flag patti nama pesuva enna enna red flags la irukengiradha சோ அதுல மிகப்பெரிய ரெட் பிளாக் நான் எது பாக்குறேன்னா உங்களை வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி இதுதான் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இதுதான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இது என் ஒய்ஃப் இது என் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெருமையா சொல்லாம இருக்காங்க தெரியுமா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுலதான் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படிங்கிற அறிவே எனக்கு அப்பதான் வந்தது எனக்கு என்ன ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க எவ்வளவு அடி வாங்கிட்டு வந்துருக்க அதுக்கு இப்ப வந்து சொல்றீங்களே கிரீன் பிளாக் பத்தி எல்லாம்
நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> பெண்களும் <laughs> மத்த ரிலேஷன்ஷிப்ல டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு எஸ்பெஷலி இப்ப அம்மா அப்பாக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பிரதருக்கும் சிஸ்டருக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஆயிட்டாங்க மீதி ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்க வந்து விவாகரத்து வாங்கிக்கலாம் பிரேக் அப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்டோட பேசாம இருக்கலாம் பிளாக் பண்ணிடலாம் அம்மா அப்பாவை என்ன பண்ண முடியும் அம்மா அப்பாவே டாக்ஸிக்கா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் சோ இப்ப நம்ம இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ கவி வந்து சொன்னாங்க அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா அவங்க எப்படி வளர்ந்தாங்க அதெல்லாம் கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல ஆட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா இப்போ ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இருப்போம்னாலே அவங்க பண்ற எல்லாத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் நாமளே தேடிப்போம் ஓ அவங்களுக்கு இதனாலதான் வந்து ஓகே எப்படி இருக்காங்க நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம் இதனாலதான் எப்படி இருக்காங்க நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே தேடிப்போம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அவங்க கிட்ட எடுத்துட்டு போய் நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்னவா இருக்கும்னா அவங்களோட ரியாக்ஷனே என்னவா இருக்குமா கோவமா டிஃபென்சிவா பாம்பு மாதிரி சீறி நச்சுத்தன்மை கட்டிடுவாங்க ஏன்னா வந்து சாதாரணமா ஒரு விஷயத்த பேசினானா அவங்க வந்து அவங்களோட தப்ப வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதா போயிரும் அது பண்ண முடியாது இல்ல நம்மளால அதனால வந்து உடனே எடுத்தோடனே ஒரு நச்சத்தன்மையை கக்கிடுவாங்க அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க ஐயோ நம்ம தப்பா தான் ஏதோ சொல்லிட்டோம் போல இருக்குது நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் தப்பு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருவீங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க தான் எல்லாமே தப்பு அப்படின்றுவாங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய டிஸ்கஷன் கொடுத்து அதை ஒரு நார்மலா பேசி ரொம்ப அமைதியா பேசி இதுதான் பிரச்சனை இதை நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் இதுல இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் நீங்க ரொம்ப ரீசனபிளா டிஸ்கஸ் பண்ணா கூட எல்லாமே நீ தான் பண்ண நீதான் என்னை கஷ்டப்படுத்திட்ட நீதான் என்ன வம்பு பண்ணிட்ட அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் லவ் கொடுப்பாங்க நிறைய ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இங்க இருக்காங்க இப்போதைக்கு ஃப்ரெண்டா அவங்களை கூப்பிட முடியுமான்னு தெரியல அவங்களோட முன்னாடி இருந்த போதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கர ஹாப்பி பர்சனாலிட்டி வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்படியே பாத்திர கடக்குள்ள யானை பூந்தா மாதிரி கலக்கல கல கல கலன்னு இருக்கும் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதே அவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் நிறைய ஹாப்பி மெமரிஸ் நிறைய லவ் நிறைய அஃபெக்ஷன் கேர் டபா டபாவா சாப்பாடுலாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க என்னோட டாக்ஸுக்கெல்லாம் உடம்பு சரியில்லனா டபால் ஓடி வந்துருவாங்க என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு கேட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ரொம்ப சந்தோஷமான ரொம்ப ஹாப்பியான பர்சன் தான் பட் நிறைய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்க்க பார்க்க வந்து அவங்களோட ரீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் நடந்துக்கணும் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நான் பூர்த்தி பண்ணலன்னா என்ன கேவலமா பேசுவாங்க அதே மாதிரி என்னை பத்தி நிறைய காசி பேசுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரெட் பிளாக்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ எந்த மூமெண்ட்ல கட் பண்றதுன்னே தெரியல இட்ஸ் அ ஹாப்பி ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ரியலி என்ஜாய் த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் மோஸ்ட் பார்ட் ஐ வாஸ் ஓகே வித் நெகட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆல்சோ சரி போயிட்டு போறது அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே அவங்க ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நான் இமீடியட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் நான் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா பத்து நாள் கேட்டு கூட ரெஸ்பான்ஸ் வராது சோ அந்த மாதிரி என்ன அப்படியே கீழே வச்சுட்டே இருந்தாங்க அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல போனபோது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சரி இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது கட் பண்ணிடலாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இனிமே ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன் அப்ப கூட நிறைய கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வச்சது வந்து எனக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு அரசல் பொரசலா ஒரு அலோ பயன்ற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அது என்னன்னா அது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்னாலே ஒரு ஹாப்பியும் இருக்குங்க அதுல ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க ஹேங் ஆன் பண்றீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்க மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னா நெகட்டிவ் பார்ட் எல்லாம் மறைச்சிடும் உங்க கிட்ட இருந்து அப்படியே மாயையா மறைச்சிட்டு நம்ம இன்னொரு ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கலாம் அவங்களோட சரியா போயிடும் எல்லாமே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் சரியா போயிடும் நம்மள எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கே கிடைக்காது அப்படி எல்லாம் ஃபீல் பண்ண வச்சிருவாங்க அதுதான் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்சுவலா ஐ ஃபைண்ட் லைக் தே வாண்ட் யூ டு டூ பெட்டர் பட் நாட் பெட்டர் தேன் தெம் அப்படிங்கறது வந்து லைக் அ வெரி பிக் டாக்ஸிக் ட்ரேட் ஃபார் மீ லைக் அத வந்து நான் தெளிவா நிறைய விஷயத்துல நான் பார்த்தேன் லைக் கனடா வந்து புதுசுல நான
ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னோட என்னோட கேலிபருக்கு நான் சேலரி வாங்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்ல அவங்களை விட ஒரு அஞ்சாயிரம் கம்மியா வாங்கணும் லெஸ் தேன் ஹர் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டா இருந்துச்சு நான் அதெல்லாம் முடிஞ்சு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா லக்கிலி மை கம்பெனி ஹேட் லைக் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரொபேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்லி தே இன்க்ரீஸ் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் இட் வாஸ் லைக் அப்போ அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னும் கம்மியா சொல்ல வச்சிருக்கணுமோ அப்படின்ட்டு சோ அது சொல்லுவாங்க மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க வென் யூ ஸ்டே அ குட் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் செகண்ட்ல தே இமீடியட்டா ஒரு ரவுண்ட் வந்துட்டு தான் அவங்க சிரிப்பாங்க சோ அந்த மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்ம நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்ப நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அவசியமே இல்லை யோ பாடி நோட்ஸ் இட் டவுன் அவங்க வந்து தீஸ் ஆர் நாட் த ரைட் பீப்புள் ஃபார் யூ இவங்க கிட்ட நீ இதுக்கு மேல நல்ல நியூஸ் சொல்லக்கூடாதுங்கிறத வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி யோர் பாடி அண்ட் மைண்ட் வில் feed it in, inside you. எனக்கு அது கிளியரா தெரிஞ்சது ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு பை அ பிளேஸ் நான் யார் யார் கிட்ட சொன்னேன் சொல்லலங்கிறத வந்து நான் டிசைட் பண்ணவே இல்லை இட் வாஸ் மை மைண்ட் அண்ட் பாடி இத்தனைக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்னு நினைக்கிற பீப்புள்லே வந்து நான் ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட சொல்லல பிகாஸ் ஐ நோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வில் கெட் பேக் இஸ் லைக் தே ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் வாட் ஐம் டூயிங் அப்படிங்கிறது தான் அது மாதிரி தான் நடந்துச்சு லேட்டா சொன்னேங்கிறதுக்கு சண்டையும் வந்துச்சு பட் ஏன் லேட்டா சொன்னா பிகாஸ் யூ டிட் நாட் செலிப்ரேட் எனி திங் தட் ஐ ஃபெல்ட் லைக் யூ நோ இட் இஸ் வர்தி அதுவுமே பெரிய ரெட் பிளாக் தான் நான் வந்து வாட் இஸ் வர்தி ஆஃப் செலிப்ரேஷன் நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க அப்படி நினைக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இட்ஸ் இன்ஹெரன்ட்லி இட் ஹேப்பன்ஸ் ல ஆட்டோமேட்டிக்லி மை மைண்ட் பிளாக் சேங் லைக் யூ கே நாட் சே குட் நியூஸ் டு திஸ் பர்சன் தே தே டோன்ட் லைக் இட் அப்படிங்கறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக் ஆஃப் தி மைண்ட் லைக் இன்னும் என்னன்னா உங்களுக்கு குட் நியூஸ் நடந்தது முக்கியம் இல்ல எனக்கு நீ முதல்ல சொல்லலையே அதுதான் முக்கியம் வேற அது அது ஏதோ ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகி வேற ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் மூலமா தெரிஞ்சு பயங்கரமா பிரச்சனை பண்ணாங்க பட் நான் அப்ப கன்வின்சிங்கா அவங்க கிட்ட பேசிட்டு நான் வச்சுட்டு நான் நான் ஏன் இவங்க கிட்ட சொல்லல அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறப்ப இட்ஸ் பிகாஸ் தேவ் நெவர் செலிப்ரேட்டட் எனி திங் நைஸ் தட் ஹேப்பன் டு மீ சோஃபார் சோ இதை சொன்னாலும் அவங்க அதை ஜிங்ஸ் பண்ணுவாங்க ஐ திங்க் a part of this in the evil la ye yaar kitiyo or nalla vishayam nadakkara yaar kitiyo sollada all this is a part of this yena because we'll never know whether they are happy for happy it for or like yeah. they don't like it ingiradhu nammalku theriyadhu so mm. that is the major red flag for me who don't want me to do better than them abinga evil la yavana avanga react pannumbodhu nammalku or feeling varudhu illa adhu nam down pannirom adhu kabbe sink aidu my heart will fall to my stomach and i'll be like yo எத்தனை பேர் உனக்கு ரூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் ஓட்டிட்டு நீ வந்து இங்க சொல்றியே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அத எனக்கு நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்லயே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு எனக்கு க்ளோஸா இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இப்ப வருண் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு சஜஷன் கேட்பேன் ஏதாவது நான் டெசிஷன் எடுக்கணும்னா இது கரெக்டா எனக்கு நான் என்னைக்குமே வந்து எனக்கு அது ஹாப்பியா எனக்கு அது கரெக்டான்னு நான் வந்து யோசிச்சதே இல்லை இப்ப எனக்கு முப்பது வயசு ஆக போகுது இப்பதான் அந்த மூலையே ஏன்னா நம்ம நம்ம எல்லாம் அப்படிதானே பாத்து வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம சுத்தி நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு எது ஹாப்பியோ அது நமக்கு ஹாப்பி இப்ப கூட அண்ணா அக்கா இருந்தா அவங்களுக்கு என்னவோ அது அந்த மாதிரி வளர்ந்ததுனால இப்படி ஆனா இப்ப நான் இப்ப யோசிக்கும் போதுதான் எனக்கு தோணுது இந்த டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல செல்ஃப் லவ் கூட ஒரு முக்கியமான பாட்டு ஏன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களை தெரியும் நமக்கு நம்ம நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ப கட் பண்ணும் அவங்க நமக்கு ஹாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம அவங்க கூட இருப்போம் ஏன்னா நம்ம அவங்களை மிஸ் பண்ணல கூடாது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடப்பாங்களா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் கிடப்பாங்களா அப்படிங்கிற இதுல வந்து நம்ம அப்படியே ஹோல்ட் ஆன் ஆயிட்டே இருப்போம் என்னதான் இருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்க நமக்கு வருவாங்க நமக்காக இருப்பாங்கன்னு நினைப்போம் பட் நீ எங்க போயிட்ட உன்னோட செல்ஃப் ஒர்த் எங்க போயிடுச்சுங்கிற கொஸ்டின் இருக்காது சோ அதையும் இதையும் நான் சிங் பண்ணி பாக்குறேன் கனடா மூவ் ஆயிட்டு இங்க வந்து தமிழ் பீப்புள் ரொம்ப கம்மி நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளே ஆட்டோ ஃபீட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மைண்ட்ல சோ அப்படி இருக்கிறப்ப இப்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப கட் பண்றதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு டூ தட் இப்ப நான் வந்த புதுசுலயே எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் இவங்க இதே செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஹூ டிட் நாட் வாண்ட் மீ டு பெட்டர் டூ பெட்டர் தான்
அதுவே எனக்கு ஃபர்ஸ்டா வந்து நிக்குது இப்ப நம்மளோட நம்ம எல்லாம் பேசுறோம்ல நம்ம டைம் லைன்ஸ் எல்லாம் டிஃபரெண்ட் அஹ் எப்பப்ப யார் யாருக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ண கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் அண்ட் ஐ டேக் ஸ்ரீ அஸ் அ வெரி பிக் எக்ஸாம்பிள் லைக் வாட் ஹீ டெட் ஆஃப்டர் இஸ் ஃபார்ட்டிஸ் இஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் டு மீ அண்ட் ஐ பிலீவ் சடன் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் டு மீ மேபி மச் லேட்டர் பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் மை டைம் லைன் அண்ட் ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ டிஃபரெண்ட் டைம் லைன் நவ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட பர்சனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் போய் யார்கிட்டயும் வந்து நான் இன்னும் தனியா இருக்கேன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பார்ட்னர் உனக்கு பார்ட்னர் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் காம்படிட்டிவா பேச போறது இல்ல பட் அவங்க வந்து மானிட்டரியா அதை பண்றப்போ அண்ட் ஆல்சோ இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் வெரி லோன்லி இப்ப அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஹாப்பி ஃபார் மீங்கிறப்ப தானா மை மை மைண்ட் இஸ் க்ளோசிங் ஆஃப் தட் சர்க்கிள்ல ஓகே இவங்க கிட்ட இனிமே நீ ஏதோ சொல்லாதங்கிறத வந்து என் மைண்ட் டிசைட் பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் மோர் லோன் அலோன் அண்ட் அலோன் அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி இட்ஸ் நாட் அ வெரி குட் பிளேஸ் டு பி இன் பிகாஸ் being lonely is is an epidemic na na solva like uh, it, it's also very important ipo vende enak or the support illama enal irukave mudiyadhu ipo ye amma kitta na pesuren oorla appadina i was telling her like vehicle vaangano romba kashtama irukku nte avasara padada rendu varshathukku appra vaanga nu solranga because she doesn't know my living conditions here na irukra oorla vende avlo it is not transportation avlo strong ah illengiradhu avangalukku enal puriya vekkave mudiyilla Hmm. But in the area of friends, they know that it is hard without a vehicle here. But even then, if they are feeding them, it feels like, if they are not saying anything, do they, want, do they not want me to do better than them? That's why I have a question. Hmm. Now, I have to say that you are talking about toxic relationships. 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 So you you always have to give அவங்க ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அப்படியே பாணியா அப்படியே கஷ்டத்துல போய் அவங்க கிட்ட நின்னீங்கன்னா கண்டிப்பா லவ் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் தட் இஸ் அ சேஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் அவங்க லவ் கொடுக்கிறதுக்கான என்ன ட்ராமா அப்படின்னு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி நெட் இருக்கா உங்களால இண்டிபெண்டா நீங்க செயல்படுத்த முடியுமா உங்களை நீங்க பாத்துக்க முடியுமா அப்படின்றத முதல்ல நீங்க யோசிங்க ரெண்டாவது பர்சனல் ஸ்பேஸ கொஞ்சம் பிக்கர் ஆக்க பாருங்க எந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயுமே வந்து கொஞ்சம் பர்சனல் ஸ்பேஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் சோ இப்ப அப்பா அம்மா இருக்கும் போது உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாம நீங்க எதுவுமே பண்ணிட முடியாது உங்களுக்கு பிசிக்கல் ஸ்பேஸே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க காலேஜ் போயிட்டு வருவீங்க இல்ல ஆபீஸ் போயிட்டு வருவீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அஹ் நீங்க பர்சனல் ஸ்பேஸே இல்லாம இருக்கும்போது உங்களுக்கான தனியா சுய சிந்தனையே இல்லாம இருக்கும்போது அவங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ்லயே நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது உங்களை பத்தியே நீங்க யோசிக்க முடியாது சோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணும் போதோ அதை நீங்க பண்ண முடியும் இப்ப இந்தியாலே இருக்கீங்க அப்படின்னா வேற ஊர்ல போய் வேலை பாருங்க கொஞ்சம் அப்படி ஃபேமிலி இருந்து கொஞ்சம் தள்ளிருங்க இல்ல எங்கேயுமே இருக்க முடியல அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆபீஸ்ல ஒரு ரெண்டு ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க சாட்டர்டே கூட ஆபீஸ் போங்க இல்ல ஏதோ ஒரு கிளப் ஜாயின் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அவே பண்ணிக்கோங்க எந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு டாக்சிசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கோ கொஞ்சம் பர்சனல் ஸ்பேஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அங்க இருந்து அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களை பத்தியே நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப் கிடைக்கும் இன்னொன்னு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளில வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தேவை என்னன்னா மற்ற நண்பர்கள் நீங்க யார்கிட்டையாவது பேசியே ஆகணும் இதை பத்தி நீங்க தனியா இருக்காதீங்க தயவு செஞ்சு பேசுங்க உங்களுக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம இதுல இருந்து வெளில வரவே முடியாது நீங்க பிரேக்அப் பண்றீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் இல்லாம பிரேக்அப்பே பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதுல இருந்து வெளில வரும்போது ஒரு நாள் பயங்கரமா தண்ணி அடிச்சுட்டு நான் கால் பண்றேன் அவ்வளவு அப்படி நான் கால் பண்றேன் இவனு அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்டு தான் மண்டேலயே கொட்டி அதெல்லாம் பண்ணாத எந்த ரீசன்காக பிரேக்அப் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க உங்க மனசு விட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லுங்க ஒருவேளை உங்க ஃப்ரெண்டே டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்காங்க அப்படின்னா வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கம்மி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க ஃப்ரெண்ட் கூட பரவாயில்ல ஹீஸ் பேசுங்க இதுவும் தாண்டி முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ ஒரு கல்யாணம் மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து நீங்க வெளில வரீங்க இல்லாட்டி அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து நீங்க உங்களை பிரிச்சுக்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னு போது ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனலோட பேசுங்க பிகாஸ் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரிய
அப்பப்போ வந்து சில எல்லாம் பிரேக் ஆகும் அது பிரேக் ஆகிறதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து இருந்தாலும் வந்து ஒரு 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 பிரேக்கப் நடக்குது ஒரு ஃப்ரெண்டோட அப்படின்னா அது ரியல் பிரேக்கப் மாதிரி ஃபீல் ஆகும் டிப்ரெஷன் வரும் நெஞ்சுவலி வரும் அப்படியே ஒரு பெரிய வாய்டு ஒரு பெரிய சூன்யம் கிரியேட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும் போது அதுல இருந்து எப்படி வெளில வருதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் இருந்தா தான் வெளில வர முடியும் ஸோ அந்த ட்ராம ஆஃப் லீவிங் அ டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மச் ஹையர் அந்த காஸ்ட் நீங்க பே பண்றீங்க பாத்தீங்களா நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹையான காஸ்ட் அந்த காஸ்ட் பே பண்றதுக்கு பயந்து தான் நிறைய பேர் இன்னுமே டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ ஐ திங்க் நம்ம கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியா இட போடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஒரு குரூப் இருக்கு இங்க என்னோட ஏரியால ஒரு நாள் வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்தது இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னால ஒரு பொண்ணு வந்து வீட்டை விட்டு வெளில வந்துருச்சு அஹ் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல மட்டும் ஒரு ஒரு ரூம் புடிச்சு அங்க தங்க வச்சிருக்கோம் வேற எதுவுமே அந்த பொண்ணு கிட்ட இல்ல திங்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொடுங்கன்ட்டு கமன் செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி செட்டிங் அப் ஒரு ஃபேமிலி செட் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையுமே பீப்புள் ஆஃபர்ட் ஃபார் ஃப்ரீ சம்மன் ஹூ ஆஃபர்ட் அ மேட்ரு சம்மன் ஆஃபரிங் அ பெட் சம்மன் சென்டிங் பில்லோஸ் நிறைய க்ளோத்ஸ் அவங்க சைஸ் என்னன்னு கேட்டுட்டு ஓகே என்கிட்ட இவ்வளோ க்ளோத்ஸ் இருக்கு அவங்க அவங்க சைல்டோட இருந்தாங்க ஸோ சைல்டு ஒன் இயர் ஓல்டு கிட்டுன்னு ஒன்னு அதுக்கேற்ற அந்த ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த போஸ்ட் போட்ட ஒன் ஹவர்ல இட் ப்ளூ அப் ஸோ மச் இத்தனைக்கும் இட் இஸ் ஒன்லி இன் மை ஏரியா ஆஃப் வேர் ஐம் லிவிங் இட் இஸ் அ ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் லைக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அவ்வளோ சப்போர்ட் வந்தது எதுவுமே கேட்கல அவங்க இட் வாஸ் அன் அனானமஸ் பர்ஸ்ட் நோ படி ஆஸ்ட் எனி ரீசனிங் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் போரிங் இன் டு ஹெல்ப் தட் பர்சன் அந்த கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் வந்து இப்போ நம்ம மைண்ட் செட் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது நம்ம ரொம்ப சின்னதா திங்க் பண்றோம் அப்படின்னா வந்து என்னெல்லாம் அபண்டன்டான ரிசோர்சஸ் நம்மள சுத்தி இருக்கு என்ன மாதிரியான ஹெல்ப் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வேலை நம்ம வெளில ஸ்டெப் அவுட் பண்ணோம்னா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரியாமலே இருக்கும் அது ஆக்சுவலா நம்ம கண் கூட பாக்குறப்ப ஹவு பீப்புள் ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஈச் அதர் ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்னு வந்ததுன்னா என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நம்மளுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்வால்விங் இன் சச் கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு பீப்புள் அண்ட் த கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் சொசைட்டி த என்ஜிஓஸ் எஸ்பெஷலி அவங்க எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நிறைய சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் இஷ்யூஸ வந்து சால்வ் பண்ணி நிறைய சில்ட்ரனை வந்து அவங்க சேவ் பண்ணிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க்ஸ் இன் தட் டிராஃபிக்கிங் லைன் ஒரு சைல்ட வந்து டிராஃபிக் பண்றாங்க அப்படின்னா காப்பாத்தி கூட்டு வந்து கவுன்சில் பண்ணி நார்மல் லிவிங் ஸ்டேட்டு கொண்டு வர ஜாப் லைன்ல என் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க சொல்ற ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் அது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ஆச்சு உன்னோட ஜாப நான் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அவங்க அதை சொல்றப்போ சோ நம்மள நம்மளுக்கு யாருமே இல்ல நம்மள காப்பாத்த யாருமே இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு டூம்டான ஸ்டேட்ல நம்ம யோசிக்காம தெர் இஸ் சப்போர்ட் பீப்புள் ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் அஸ் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டில இருக்கும் கம்யூனிட்டில இருக்கும் த கவர்மெண்ட் என்ஜிஓஸ் எவ்ரிபடி ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் அஸ்ங்கிற ஒரு அபண்டன்ஸ் மைண்ட் செட் இருந்தாலே வந்து இட்ஸ் பெட்டர் அண்ட் ஆல்சோ லைக் இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப விட்டு வரணும்னா அதுக்காக நம்ம வந்து நிறைய சேஃப்டி பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல இப்ப சைல்டு இருக்குன்னா சைல்டு சேஃப்டி யோசிக்கிறோம் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் யோசிக்கிறோம் மணி இருக்கா பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ஷான டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டெப் அவுட் கால் ஒன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் சி ஹவு மச் சப்போர்ட் இஸ் போரிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த ஒரு ஸ்டெப்னால எனக்கு அது ஆக்சுவலா நடந்திருக்கு I have stepped out after a very toxic time and the immediately I had so, much, so many people coming in to help me and I don't know who I am now. So uh, I think that is very important. More than, uh, more than checking whether you will be stable or not, it's more like jumping into a swimming pool and learning to swim. Mm-hmm. Uh, you will automatically get all the support you require and uh, uh, things will get better. I think that's what I am saying. நீங்க வந்து இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு லைக் நம்ம பேசினதெல்லாம் கேட்டுட்டு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா இவ்வளவு இருக்கா நம்ம உண்மையிலேயே அப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நான் சிம்பிளா
அப்பா அம்மா வந்து நம்மள எவ்வளவு மோசமா ட்ரீட் பண்ணாலும் வந்து இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் அப்பா அம்மாவோட மோசமான ட்ரீட்மெண்ட் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த லெவலுக்கு இருக்கும்னா இவங்களுக்கும் இவங்களோட பார்ட்னருக்குமே ஒரு பிரிவு வந்துடும் அந்த வீட்டுல வந்து யார் வந்து கண்ட்ரோல் ஜாஸ்தியா இருக்கு அந்த பையன் மேல இல்ல அந்த பொண்ணு மேலன்றத பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல தெரிஞ்சே இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்கள குறை சொல்றதுக்கான உரிமையை நீங்க இழக்குறீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தான் இருக்கீங்க சோ இப்போ இந்த போன மாசம் அவங்க இப்படி நடந்துகிட்டாங்க என்கிட்ட இந்த அடுத்த மாசம் வேற மாதிரியா நடந்துக்க போறாங்க அதே மாதிரிதான் நடந்துக்க போறாங்க இது இதையே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அந்த ரோல் நல்லாவே பிளே பண்றீங்க அவங்களுக்கு நீங்க ஏதுவா ரோல் பிளே பண்றீங்க அவங்கள எதிர்த்து பேச முடியாத ஒரு ரோல நீங்களும் பிளே பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவனா சோ அதனால உங்களுக்கும் இதுல பங்கு இருக்கு சோ நீங்க வந்து மொத்தமா உங்களுடைய பேர்டன் எல்லாத்தையும் அவங்க மேல வச்சுட்டு அவங்கதான் தப்புன்னு நீங்க நல்லவங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா நீங்களும் ஏதோ ஒரு செல்ஃப் செல்ஃபிஷ் ரீசனுக்கோ ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தான் இருக்கீங்க சோ அதையும் உங்களோட பங்களிப்பையும் நீங்க உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அதுல இருந்து வெளில வரலாம் நீங்க அட்லீஸ்ட் யோசிக்கலாம் நான் உங்களுமே குறை சொல்லல பட் அட்லீஸ்ட் உங்களோட உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்றதையும் நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க சோ இது வந்து என்னோட சம்மரி வேற ஏதாவது சம்மரி இருக்கா முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் நம்மளா உட்காந்து அதுக்கான ரீசன்ஸ் மண்டையில யோசிக்காம ஹேவிங் அன் ஓப்பன் கான்வர்சேஷன் அண்ட் புட்டிங் ஃபோர்த் ஹவ் யூ ஃபீல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ ஃபெல்ட் திஸ் வே வென் யூ டூ திஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேக் இட் ஆன் யூ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து நீ இதை பண்ண நீ அதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லாம வென் யூ ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வென் யூ புட் அவுட் யுவர் ஃபீலிங் செய் லைக் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் வென் யூ டிட் திஸ் நீ இதுதான் நீ மீன் பண்ணி பண்ணியா இப்படி என்ன அஃபெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீ இப்படி பண்ணியாங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் அண்ட் ஐ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட் பெட்டர் இஃப் யூ ஹேட் டன் சோ அண்ட் சோ அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன் கான்வர்சேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் அது ரிசால்வ் பண்ணாலே ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் ஸோ ஐ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் இட் ஆன் யூ இஸ் சம்திங் ஐ வுட் சஜெஸ்ட் அப்படிங்கறதுக்குறோம் எனி கான்வர்சேஷன் சிங்கிள் அவுட் ஆயிட்டு நான் பண்ணதுதான் கரெக்டு நான் சரி சரியா தான் பண்ணேன்ட்டு தப்பு பண்ணிருந்தா கூட அதை சரியா பண் சரியா தான் பண்ணுவோம்னு இது பண்றதுக்காக நிறைய விஷயம் சுத்தி செய்வோம் அவர் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி போ அந்த மாதிரி ஈகோயிஸ்டிக்கா ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணாம ஓகே லெட்ஸ் கெட் திஸ் ரைட் ஓகே சம்திங் வாஸ் டன் பட் லெட்ஸ் கெட் திஸ் ரைட் ரைட் நவ் Uh, i need support on these things abdin solte uh, if we if we get to that i think uh, that's my angle of the week now mm. a focus on the problem the person male illa problem, male. problem instead of focus uh, on uh, okay uh, uh, and the the pressure to be right travel abdin nanikira mm. sorry okay உங்க வாழ்க்கையில விஷம் 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 அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே யார் கூடியாது இருந்தீங்கன்னா இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் அதனால உங்களோட கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்களோட அமோகமான அன்பு வந்து நாங்க ஃபீல் பண்றோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் ஆயிட்டாங்க எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் வருது லைக்ஸ் வருது வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி நாங்க வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய மானிட்டரி பெனிஃபிட்காக எல்லாம் பண்ணல இது வந்து ஒரு நார்மலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் வந்து இது எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு உதவுதலை தான் இது பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய அன்பை நீங்க வெளிப்படுத்தும் போது அது ரொம்பவே வந்து ஒரு ரீ அஃபார்மிங்கா இருக்கு நாங்க பண்ற எஃபர்ட்டுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்க எல்லாருக்கோட நீங்க எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னொரு ஒரு அழகான எபிசோட்ல நானும் மூணு பேரும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுபவர் ஸ்ரீ கவி Take care everybody. Take care.